আবার স্বাগতম জানাচ্ছি পিএসপি লগ ইন টিউটোরিয়ালে তো प्रीवियस টিউটোরিয়ালে আমরা যে জিনিসটা করেছিলাম সেটা ছিল ডেটাবেস কানেকশন দিয়েছিলাম আর একটা হচ্ছে দুটো ফাংশন ক্রিয়েট করেছিলাম তো ফাংশন দুটোর নাম ছিল চেকমেইল আর এটা ছিল গেট গেট পাসওয়ার্ড চেকমেইলের কাজ ছিল হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে যে ইমেলটা পাঠাবো অর্থাৎ ইউজারের যে ইমেল আর পাসওয়ার্ড যদি পাঠাই তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমেলটাকে চেক করবে যে ইমেলটা ডেটাবেসে আছে কি নাই যদি থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে ওয়ান রিটার্ন করবে আর যদি না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে জিরো রিটার্ন করবে আর গেট পাসওয়ার্ডের কাজ হচ্ছে যে ইমেলটা আমরা পাঠিয়েছি ওটার ইংলিশ ডেটাবেসে যে পাসওয়ার্ড আছে এটা এটাকে সে নিয়ে আসবে রিটার্ন করবে যাতে করে আমরা যে পাসওয়ার্ডটা ইউজার পাঠিয়েছি আর ডেটাবেসে যে পাসওয়ার্ডটা আছে দুটাকে আমরা আমরা যাতে চেক করতে পারি তো এই চেকটা আমরা করবো হচ্ছে লগ ইন টু পিএচপিতে আমরা এই দুইটা ফাংশনকে এখানে কল করব তো এখানে যেহেতু কল করব তো সেক্ষেত্রে ফার্স্টে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এই ফাংশনটাকে ফাংশন ডট পিএচপিটাকে আমাদের এখানে ইনক্লুড করে দিতে হবে তো ফার্স্টে আমি এখানে রিকোয়ার ওয়ানস নামে যে পিএসপি মেথড ফাংশন আছে এটার মধ্যে আমি ফাংশন ডট পিএসপিকে ইনক্লুড করে দিচ্ছি তারপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে দেখতে হবে যে ইমেল যেটা আমরা এখানে পোস্ট মেথড দিয়ে যেটা আমরা গ্র্যাপ করলাম এখানে এই ইমেলটা আমাদের ডেটাবেজে আছে কি না সেটা আমরা চেক করবো ফার্স্টে তো আমি এটা চেক করার জন্য আমি জাস্ট একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি নাম দিচ্ছি হচ্ছে কাউন্ট ইকুয়াল টু তারপর দিচ্ছি হচ্ছে আমাদের যে মেথড আছে এটা অর্থাৎ চেক মেল এটাকে আমরা এখানে দিচ্ছি তারপর এটার মধ্যে প্যারামিটার হিসেবে দিতে হবে হচ্ছে ইউজার যে ইমেলটা পাঠিয়েছে অর্থাৎ এই যে ভেরিয়েবলটা আছে এটা তো ইউজার যদি যেটা পাঠিয়েছে এটা যদি আমরা দেখতে চাই এখন কাউন্ট করে যে ইমেলটা আছে কি নাই তাহলে যদি থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাউন্টের ভ্যালু দেখাবে হচ্ছে ওয়ান আর না পেলে জিরো দেখাবে তো আমরা টেস্ট করার জন্য যদি কাউন্ট দেখাই আর এখানে যদি এক্সিট দেই তাহলে দেখি আমরা কি দেখাই আমি কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ টেস্ট কিভাবে করে সেটা দেখাচ্ছি যাতে করে আপনারা ভুলগুলো ধরতে পারেন যে কোথায় ফাংশনটা একটা ফাংশন কল করেছে সেটা কেন কাজ করে না সেটা আপনারা যা ধরতে পারেন বা প্রত্যেকটা স্টেপে আসলে টেস্ট দেখানো হচ্ছে তো চেক মিল লেখে আমরা যদি এখানে এখন কাউন্ট দিই এক্সিট দিই আমরা যদি এখানে এসে এখন যদি রিলোড করি তারপর যদি এখানে একটা ভুল যেটা আমাদের ডেটাবেজে নাই নেই এরকম একটা ইমেল যদি আমরা পাঠাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে কাউন্ট দেখাচ্ছে জিরো তার মানে আমাদের ফাংশান কাজ করছে এখন আমরা ব্যাকে এসে আমরা যদি এখানে এডমিন অ্যাট দ্য রেট অফ মেল ডট কম পাঠাই অর্থাৎ যেটা আমাদের ডেটাবেজে আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে ওয়ান দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমাদের ফাংশান প্রপারলি ওয়ার্কিং ইন হিয়ার তো নেক্সট কাজ যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যে পাসওয়ার্ড ইউজার পাঠালো এখানে আমি যে পাসওয়ার্ড এখান থেকে পাঠালাম আমরা ফিল্ড থেকে আর ডেটাবেজে আমাদের যে পাসওয়ার্ড আছে এই দুটো পাসওয়ার্ড আমাদের ম্যাচ করতে হবে যে এই ইউজারের জন্য এই পাসওয়ার্ড ঠিক আছে কিনা তো এটা চেক করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা সিম্পলি এখানে এসে এখানে আমরা জাস্ট লিখতে পারি হচ্ছে ইউজার পাসওয়ার্ড ইউজার পাসওয়ার্ড ইকুয়াল টু আমরা এখানে যে গেট পাসওয়ার্ড যে মেথড আছে আমাদের এটা নিয়ে আসবো গেট পাসওয়ার্ড তারপর এটার মধ্যে আমাদের সেমভাবে আমাদের ইমেল দিতে হবে অর্থাৎ যে ইমেলটা ইউজার ফর্ম থেকে পাঠিয়েছে তাহলে আমরা এখানে যদি একো দিই যে একো ইউজার পাসওয়ার্ড আমরা পাচ্ছি কিনা সেটা আমরা একটু দেখি তো এখানে দিলাম হচ্ছে সেমভাবে এক্সিট তার মানে আমরা চেক করে দেখছি ফার্স্টে যে আসলে পাসওয়ার্ডটা আমাদেরকে পাঠাই কিনা তো আমরা ব্যাকে এসে এখন যদি রিলোড করি আমরা যদি এখানে এড মিন অ্যাট দ্য রেট অফ মেল ডট কম পাঠাই আর পাসওয়ার্ড যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যেটাই পাঠাই আমাদেরকে ওয়ান টু থ্রি পাঠাচ্ছে তার মানে হচ্ছে ডেটাবেজ আমাদের যে পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি সেটা আমাদেরকে রিটার্ন করেছে এখানে তো যেহেতু আমরা কাউন্ট এবং ইউজার পাসওয়ার্ড পেয়ে গেলাম তার মানে হচ্ছে দুটো ফাংশনই প্রপারলি কাজ করেছে তো এখন আমাদের পরবর্তী যে কাজ সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ফার্স্ট একটা কন্ডিশন দিতে পারি যে ইফ যদি কাউন্ট এটার জন্য এটা হচ্ছে কাউন্টের জন্য আর এখানে যেটা হবে যদি কাউন্ট আমাদের গ্রেটার দেন জিরো হয় তার মানে হচ্ছে যদি ওয়ান হয় গ্রেটার দেন জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তো যদি ওয়ান হয় তাহলে তার মানে হচ্ছে আমাদের মেল আছে যদি মেল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা এক্সিকিউট হবে অর্থাৎ লগ ইন যে প্রসেস সেটা কাজ করবে আর যদি না হয় অর্থাৎ যদি ইমেলটা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা একটা ডাই মেসেজ দিয়ে দিতে পারি এখানে যে ইমেল নট ফাউন্ড ওকে তারপর যে কাজ আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে পাসওয়ার্ড যেটা আমরা এখানে ইউজার পাসওয়ার্ড যেটা আছে এটাকে আর এখানে যে ইমেল আছে 
এটা যেহেতু আমরা ম্যানুয়ালি বসিয়েছি এটা আমরা উঠিয়ে দিব উঠিয়ে দিয়ে ইউজার যে ইমেল পাঠিয়েছে সেটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দেব আর পাসওয়ার্ড যেটা আছে যেটা আমরা এখানে ওয়ান টু থ্রি দিয়েছি এটা হচ্ছে ইউজার পাসওয়ার্ড যেটা ডেটাবেজের পাসওয়ার্ড এটাকে আমরা এখানে এসে পেস্ট করে দেব তো এখন আমরা যদি এটাকে সেভ করি সেভ করে এখন যদি আমরা আউটপুট দেখি এখন এখানে এসে পিছনে এসে আমরা আবার রিলোড দিলাম তারপর এখানে যদি আমরা ঠিকভাবে এড মেইন অ্যাট দ্য রেট অফ মেল ডট কম দিই পাসওয়ার্ড যদি দিই ওয়ান টু থ্রি তাহলে সেক্ষেত্রে লগ ইন হলো অর্থাৎ প্রপারলি কাজ করলো এখানে কাউন্ট গ্রেটার দিন জিরো হয়েছে যার কারণে এখানে ম্যাচ করেছে পাসওয়ার্ড এবং ইমেল তারপরে হচ্ছে সাকসেস পেজে চলে গেছে লগ আউট করলাম আবার আমি এখানে আসলাম এক্ষেত্রে আমি হচ্ছে ভুল দিচ্ছি এড মেইন অ্যাট দ্য রেট অফ মেল ডট কম এক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড আমরা যদি ভুল দিই টু থ্রি ফোর ফাইভ দিই তাহলে সেক্ষেত্রে যদি লগ ইন করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে অ্যারোড দিচ্ছে যে ইমেল ওর পাসওয়ার্ড রং আর যদি এখানে এসে আমরা যদি এমন একটা মেল দিই যেটা নেই যেমন জে আই ডট কম একটা পাসওয়ার্ড দিলাম যেটা আমাদের ডেটাবেজে নেই এই ইমেল অ্যাড্রেস তাহলে সেক্ষেত্রে যদি লগ ইন করি তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেল নট ফর্ম তো এটাই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আমরা খুব ইজিলি দুটো ফাংশান ইউজ করে ডেটাবেজের সাথে ইমেল পাসওয়ার্ড নিয়ে আমরা চেক করলাম তো প্রিভিয়াস আমি যেটা টিউটোরিয়াল দেখেছিলাম যে উইদাউট ডেটাবেজ ওইটার সাথে এটার সাথে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে আমরা ডেটাবেজ ইউজ করেছি ওখানে ডেটাবেজ ইউজ করিনি আর নেক্সট টিউটোরিয়াল আমি দেখাচ্ছি যে এম ডি ফাইভ বা সা ওয়ান কী করে ইউজ করে পাসওয়ার্ড হ্যাশ করা যায় এবং সেটা কীভাবে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তো নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ আছে আল্লাহ হাফেজ